众所周知，大师马季是姜昆的师傅，但姜昆和老郭却不对付。那么，有人知道马季为何总是公开力挺老郭吗？一个记者问马先生：“相声界都在骂郭德纲，您为什么不骂郭德纲呢？”马先生沉吟了一下，然后抬头说：“我年纪大了，不嫉妒人了。”在德云社创建之初，马季顶着巨大的舆论压力，不仅主动提携德云社牌匾，甚至在节目中，他也大肆的替郭德纲说话。郭德纲出现，使相声又热起来了。嗯。这是多好的事儿、啊！因为在马季心里，相声没有什么派别之分，只要能将它发展起来，那就是好相声。但与马季的热捧相比，他的爱徒姜昆对郭德纲却并不感冒，一直以雅俗之争来评判对相声的优劣。在十二月十三日，侯宝林诞辰一百周年纪念专场中，姜昆与冯巩、赵岩联袂登场，相声界新人苗阜、王生也被隆重推出。但侯耀文的弟子郭德纲却继续缺席纪念大会，两个阵营划分清晰明了。由此可见，当年侯耀文力排众议收下郭德纲为徒，到底承受了多少压力？但侯耀文与马季一样，他们并不是刻意针对谁，只是单纯想将相声发展好。人说马季之后再无大师，如今郭德纲来了，这对相声界来说无疑是一件盛事。你知道韩红在相声界的背景有多牛吗？他父亲的身份那是姜昆都得罪不起。是筋斗的学生啊？对，第五十个。哦，那你可能不知道，那我就说一句吧。嗯。我是刘宝瑞的孙女。在一档选秀节目中，听到选手的职业是说相声的，韩红当即表示：“能不能问点行话？”然后又是问选手师承。听到选手师傅是李金斗，韩红直接暴露了自己的身份。但他的来头太大，吓得选手头上的汗都下来了。但在节目播出后，却有人质疑韩红话中的真实性，说他是和刘宝瑞攀关系。对此，韩红公开回应：“我是相声演员韩德江的女儿韩红，她。”是著名的单口相声表演艺术家刘宝瑞先生，也就是我的师爷的关门弟子。他的父亲韩德江从小就拜入了著名相声大师刘宝瑞的门下，成为了刘宝瑞的关门弟子。而韩德江在艺术方面的天赋非常高，师傅所传授的本领他学了个十足十。也正是因此，刘宝瑞曾在众人面前亲口承认韩德江是自己最得意的弟子之一。所以在一档综艺中，郭德纲直言他是自己人。其中有一个跟相声界有渊源。韩红，别看他唱歌了，我们老觉得自己人似的。啊、哦，说相声的后代，在他看来，韩红虽然从未踏足过相声界，但由于他父亲的缘故，他仍然算是相声界的一份子。所以在纪念相声大师刘宝瑞先生诞辰一百周年专场演出上，韩红不仅压轴出场，带来了不少惊喜，甚至当场表示自己这辈子梦寐以求的就是成为一个相声演员。我一直都以自己是一个相声演员的后代感到自豪和骄傲。可以说，尽管韩红拥有这样雄厚的家庭背景，但她依旧还是刻苦努力，不仅在歌唱领域中取得了很好的成绩，还十分热爱公益。可见韩红十分全能。不知道以后还会不会有机会听到韩红说相声呢？月月只是调侃了杨树林一句，没想到杨树林直接把月月送走了。在某档综艺中，作为德云社台柱子的岳云鹏，在和师弟的完美配合下，用夺命三连问，直接将杨树林损得体无完肤。哎，树林，你好像，你没有拿过冠军吧？<笑>没拿，没拿过。谁拿过冠军啊，哥？我拿过冠军，但事实真是如此吗？作为本山大叔第二十二个徒弟，杨树林虽然没有参加过舞台，但他却是辽宁民间艺术家团长，也是本山大叔最喜欢的得力助手。杨树林不仅舞台风格稳健，还吹出一首出神入化的唢呐。但在台上看似针锋相对的德云社和赵家班联系，真的有那么差吗？其实并不，就像岳云鹏所说的，能拿来砸挂的都是亲兄弟。而近几年德云社火得一塌糊涂，很多人因为云鹤九霄喜欢上了相声，而赵家班却随着本山大叔的淡出，逐渐被遗忘。但真算起来，赵家班应该是德云社的救命恩人，毕竟在郭德纲四面楚歌时，本山大叔就曾站出来力挺他。表示自己刚出名的时候也被很多人说三道四，他觉得郭德纲将来就是大师。但不仅如此，在本山大叔主演的《落叶归根》时，第一时间就向导演推荐了正处于低谷中的郭德纲。正因如此，在外界看起来水火不容的德云社和赵家班，私底下却是一起砸挂、一起演出的好兄弟。对此，你怎么看？